మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైనా యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టెడిటీవీ వీక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని మరొక పర్యాయం ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా బలపడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మా సంఘాల్లో మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ప్రతి ఒక్కరూ మన మనస్సును సిద్ధం చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో లేదంటే టీవీ ముందు మనం కూర్చున్నట్లయితే ఇది దేవుడు మనతో మాట్లాడడానికి సమయం కనుక మా స్థానిక దైవజనులు ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు దేవుని స్తోత్రం లూకా సువార్త పదిహేను వచ్చాయి నుంచి ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం అయితే తండ్రి దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రములు త్వరగా తెచ్చి దీనికి కట్టి విని చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి చాలండి మన సందేశం మనం మాట్లాడుకోబోయేటువంటి విషయం మూడు తాళపు చెవులు త్రీ కీస్ దేనికి త్రీ కీస్ త్రీ కీస్ టు ద ఫాదర్స్ హౌస్ తండ్రి ఇంటి ద్వారానికి తండ్రి ఇంటికి తండ్రి ఇంటి తలుపులు తెరవబడడానికి అవసరమైనటువంటి మూడు తాళపు చెవులు అంటే దీన్ని ఇంకా సులభంగా చెప్పుకోవాలంటే తండ్రి ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి కావలసిన మూడు అర్హతలు కాకపోతే ఒకటే తాళపు చెవులని నేను చెప్పాను అంతవరకే అనగా తలుపులు తెరుచుకోబడాలి అంటే తండ్రి ఇంటి ద్వారాలు నీ కోసం తెరవబడాలంటే మూడు తాళపు చెవులు కావాలి అంటే ఏంటి ఒక తలుపు తెరవడానికి మూడు తాళాలు కావాలా అని అక్షార్థంగా మీరు అడగొద్దు అవును కొన్నిసార్లు కొన్ని తలుపులు తీయాలంటే రెండు మూడు తాళాలు ఉంటాయి లేకపోతే ఒక ఒక రూమ్లో నుంచి మరొక రూమ్లోకి మరొక రూమ్లోకి వెళ్ళాలంటే కొన్నిసార్లు ఒక తాళాల గుత్తే మన దగ్గర ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట తండ్రి ఇంటి తలుపులు తెరవబడాలంటే ఇఫ్ ద డోర్ ఆఫ్ ది ఫాదర్స్ హౌస్ హ్యాస్ టు బి ఓపెన్డ్ దేర్ ఆర్ త్రీ కీస్ ఆ త్రీ కీస్ని మీకు గుర్తు చేస్తాను మూడు తాళపు చెవుల్ని తండ్రి ఇంటిని తెరవడానికి కావలసినటువంటి మూడు తాళపు చెవులు అంటే దాని అర్థం ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నప్పుడు వెళ్ళి తాళాలు తీసుకొని మూడు తాళాలు తీసుకొని తిప్పాడు లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు నిద్రపోయాడని కదా దాని అర్థం అనగా తండ్రి ఇంటి తలుపులు తెరవబడ్డానికి కావలసిన అర్హతలు లేకపోతే మూడు కారణాలు మొట్టమొదటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచనం పదిహేడవ వచనం అయితే అతనికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అది మొట్టమొదటి తాళపు చెవి అనగా నీవు దేవుని సన్నిధికి రావాలంటే దేవుడు నీ కొరకు ద్వారాలు తెరవాలి అంటే నీకు ఉండాల్సినటువంటి తాళపు చెవి పశ్చాత్తాపము అనేటువంటి తాళపు చెవి ఉండాలి ద కీ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ పశ్చాత్తాపం ఏంటి ఏంటి పశ్చాత్తాపం అతడికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అతడికి అంతకుముందు బుద్ధి లేదా బుద్ధి ఉంది బుద్ధి లేకుండా ఎలా ఉంటుంది కామన్ సెన్స్ అనేది ప్రతి వానికి ఉంటుంది సామాన్యమైన కనీస జ్ఞానం లేకపోతే ఇంగిత జ్ఞానం అనేది ప్రతి వ్యక్తికి ఉంటుంది కానీ దాని గురించి కాదు ఇక్కడ రాయబడింది అతనికి బుద్ధి వచ్చింది ఎప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది దేని గురించి బుద్ధి వచ్చింది తన పరిస్థితి యొక్క తీవ్రతను తను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు తన ప్రాబ్లం యొక్క నిజస్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు తన సమస్య యొక్క నిజస్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు అతడికి బుద్ధి వచ్చింది అనగా జ్ఞానోదయమైంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఎన్లైట్మెంట్ కలిగింది లేదు అంటే అతనికి కనువిప్పు కలిగింది ఇది దీని గురించి వెన్ హీ కేమ్ టు హిస్ సెన్సెస్ ఇంతకుముందు సెన్స్లెస్గా తయారైపోయాడు ఐదు విధాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు మనకున్నాయి ఆ సెన్సెస్ అన్ని పోగొట్టుకొని ఆత్మీయ మరణానికి గురైపోయిన వ్యక్తి కనుక సెన్స్లెస్గా మారాడు ఇప్పుడు సెన్స్లెస్గా మారిన వ్యక్తిని చైతన్యము లేని వ్యక్తిని జీవము లేని వ్యక్తి ఉజ్జీవం లేని వ్యక్తిని దేవుడు దర్శిస్తున్నాడు అది దేని అర్థం బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఏం బుద్ధి వచ్చింది తండ్రి ఇంటిని గూర్చిన బుద్ధి తండ్రి ఇంట్లో ఉన్న సమృద్ధిని గూర్చిన బుద్ధి తండ్రి ఇంట్లో ఉన్న ఆహారాన్ని గురించిన బుద్ధి వచ్చింది అతనికి సైకాలజీకి సంబంధించిన తెలివితేటలు వచ్చాయని ఫిలాసఫీకి సంబంధించిన తెలివితేటలు వచ్చాయని లేకపోతే థియాలజీకి సంబంధించినటువంటి అది కాదు ఇక్కడ తాను విడిచి వచ్చినటువంటి తాను ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటిని గురించిన అవగాహన ఆ ఇంటిని గురించినటువంటి ఆ ఇంటి యొక్క అవసరత ఇవన్నీ గుర్తొచ్చాయి అని అర్థం మొట్టమొదటి తాళపు చెవి పశ్చాత్తాపపు తాళపు చెవి 
పశ్చాత్తాపపు తాళపు చెవితో నీ తండ్రి యొక్క తలుపులని తండ్రి ఇంటి యొక్క తలుపులను తెరవచ్చు అనగా నువ్వు పశ్చాత్తాపు పడితే దేవుడు నీ కొరకు ద్వారాలు తెరుస్తాడు యేసు యొక్క సందేశం రిపెంటెన్స్ బాప్తిసం యోహాన్ యొక్క సందేశం రిపెంటెన్స్ అపోస్తుల యొక్క సందేశము రిపెంటెన్స్ మారు మనసు పొందండి మారు మనసు పొందండి కాబట్టి మారు మనసు అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆ తాళపు చెవితో తండ్రి ఇంటి ద్వారాలు తెరవచ్చు అనగా నీ కొరకు తండ్రి ఇంటి ద్వారాలు తెరవబడాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది అది ఏంటి అంటే పశ్చాత్తాపడ్డం అంటే దాని అర్థం రెండవ కురింది పత్రిక ఏడవ వచ్చాయం పదవ వచ్చినంలో ఉన్నట్టుగా దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం ముసలి కన్నీరు కాదు ఏ వాళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు అన్నారు అని ఏడుపు కాదు స్త్రీలు కొంతమంది ఊతే ఏడ్చినట్టుగా అటువంటి ఏడుపులు కాదు గాడ్లీ సారో అది గాడ్లీ సారో వచ్చినప్పుడు అనగా బండలాంటి హృదయం దేవుని చేత స్పర్శించబడినప్పుడు మొండి హృదయం దేవుని చేత స్పర్శించబడినప్పుడు నువ్వు కరిగిపోతున్నప్పుడు నువ్వు విరిగిపోతున్నప్పుడు నువ్వు ముక్కలైపోతున్నప్పుడు ఇది ఆ సిచ్యువేషన్ మారు మనసు రిపెంటెన్స్ పశ్చాత్తాపం పశ్చాత్తాపపు తాళపు చెవితో తండ్రి ఇంటి తలుపులు తీయొచ్చు రెండో విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తాను అంతేనా ఇది ఒకటేనా ఇంకా వేరే తాళపు చెవులు లేవా ఉన్నాయి అదే సమయంలో ఇంటి తలుపులు తలుపు తలుపులు తెరుచుకున్నామని చెప్పేసి ఇంటి తలుపులు తెరిచినప్పటికీ కూడా ఒకవేళ ఇన్ బీరువాలో మనకు అవసరమైన వస్తువుల కోసం ఆ ఇంటి తాళానే మనం బీరువాకు వాడం బీరువాకు వేరే తాళాలు ఉంటాయి తాళపు చెవులు ఉంటాయి అక్కడొక తాళపు చెవి ఇక్కడొక తాళపు చెవి బీరువా తాళపు చెవితో తలుపులు యొక్క మెయిన్ డోర్ యొక్క తలుపులు తీయాలని ప్రయత్నం చేసామనుకోండి రాదు దేనికి తగిన తాళపు చెవులను మనం సిద్ధపరచుకుంటాం బైక్ కీస్తో మనం బీరువా తీయలేం బీరువా తలుపులతో లేకపోతే తాళపు చెవులతో తలుపులు తీయలేం ప్రతిదానికి సెపరేట్ సెపరేట్ కీస్ ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ప్రతి సమస్యకు ప్రతి సమస్య ఒకవేళ తాళము అయితే లాక్ అయితే సమస్య యొక్క పరిష్కారము తాళపు చెవి లాంటిది అనగా సమస్య తాళపు కప్ప అనుకుందాం సమస్య పరిష్కారము తాళపు చెవి అనుకుందాం అనగా ప్రతి తాళపు కప్పకి ప్రతి తాళానికి ఒక తాళపు చెవి ఉన్నట్లుగా ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంది పరిష్కారము లేనే సమస్య అంటూ ఉండదు ఆర్థిక సమస్య అయినా ఆత్మీయ సమస్య అయినా అనారోగ్య సమస్య అయినా ఏదైనా కావచ్చండి కానీ ఆ సమస్యలకు పరిష్కారపు తాళపు చెవులు ఉన్నాయి అనే సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి తండ్రి ఇంటి తలుపులు తెరవబడాలి అంటే ఒకటి పశ్చాత్తాపపు తాళపు చెవి కావాలి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇదే అధ్యాయములు అనగా లూకాసు వార్తలోనే అదే పదిహేను అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు అని కలిసి ఉన్నాయి రెండు వచనాలు ఉన్నాయి కనుక మనం వీటిలోకి వెళ్ళడం లేదు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటో వచనం చదివితే పశ్చాత్తాప పడ్డాడని సరే వచ్చేసేలు ఇంటికి అని అండు ఇతను అనుకుంటున్నాడు ఇలా ఆకలితో చావడం సరైంది కాదు సమంజసం కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఐ షుడ్ నాట్ డై విత్ హంగర్ ఐ షుడ్ నాట్ డై విత్ షార్వింగ్ అయితే ఏం చేద్దాం ఒకటి బుద్ధి వచ్చింది రెండోది అతను అనుకున్నాడు రిహార్సల్ వేసుకుంటున్నాడు తనలో తాను ఒళ్ళించుకుంటున్నాడు తనలో తాను ఒప్పుకోలు చేసుకుంటున్నాడు సరే వెళ్తాను ఏమా ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడనుకో తండ్రి గుర్తించక తండ్రి నేను నీ కుమారుని అనిపించుకోవడానికి యోగ్యుని కాదు నీకును పరలోకానికి విరోధంగా పాపం చేశాను ఎవరో రాసిచ్చిన డైలాగులు ఆయన చదవడం లేదు ఈ డైలాగులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలో ఉన్న డైలాగులు పరలోకం అతన్ని దర్శించడం ద్వారా పశ్చాత్తాపం కలగడం ద్వారా అతనికి వచ్చినటువంటి సొంత డైలాగులే కానీ ఈ రోజులో కొంతమందికి సొంత డైలాగులు లేవు ఎంతసేపటికి ఊరోళ్ళు రాసి ఇచ్చినట్టు ప్రసంగాలు ఊరోళ్ళు రాసి ఇచ్చిన ప్రార్థనలు శిలక పలుకులు లాంటివి చేస్తున్నారు ఇక మనం చేయాల్సింది నిలబడ్డామంటే వేదిక మీద నిలబడ్డామంటే మీరు కాదు మాట్లాడేది మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వేరే డైలాగులు అవసరం లేదు ప్రసంగ పుస్తకాలు అవసరం లేదు నేను ప్రభు సేవలోకి వచ్చి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటింది ప్రసంగ పుస్తకాల మీద నేను ఆధారపడడం లేదు పరిశుద్ధ గ్రంథం మీద ఆధారపడాలి ఇంటర్నెట్ మీద కాదు మనం ఆధారపడాల్సింది ఇంటర్నెట్ మీద ఆధారపడి అక్కడో ప్రసంగం ఇక్కడో ప్రసంగం తీసుకొని ఆ ప్రసంగం యొక్క పాయింట్లు మార్చి దాని ప్రాసలు మార్చి ప్రసంగాలు చేసేస్తున్నారు 
ఈ రోజులో ప్రసంగం చేయడం లాంటి సులభమైన విషయం మరొకటి లేదు సేవలో అన్నిటికన్నా సులభమైన విషయం ఏది అని మీరు నన్ను అడిగితే నేను చెప్పగలను ప్రసంగం చేయడం అంటాను ఈజ్ అ ప్రతి చిన్న పిల్లడు కూడా ప్రసంగం చేస్తాడు కానీ ప్రార్థన చేయడం అతి కష్టమైన విషయం ఉపవసించడం అతి కష్టమైన విషయం పరిశుద్ధంగా కొనసాగడం అతి కష్టమైన విషయం ప్రేమలో కొనసాగడం కష్టమైన విషయం ప్రసంగం ఏందండి ప్రతి వాడు చేయగలడు ప్రసంగ శాస్త్రం అనే ఒక శాస్త్రం ఉంది ప్రసంగం నేర్పించడానికి కానీ ప్రార్థనా శాస్త్రం లేదే పరిశుద్ధ శాస్త్రం లేదే ప్రేమ శాస్త్రం లేదే మనకి ప్రసంగ శాస్త్రం ఆపేయాలి ఇప్పుడు ప్రసంగ శాస్త్రం కాదు మన బైబిల్ స్కూల్లో కావాల్సింది ప్రేమ శాస్త్రం అనే కొత్త సబ్జెక్టు తయారు చేయాలి పరిశుద్ధ శాస్త్రం పరిశుద్ధతను గురించి బోధించే ఒక శాస్త్రం సేవా శాస్త్రం అనేటువంటి ఒక కొత్త శాస్త్రాన్ని ప్ర సేవ ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలి అని దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు దాసుడిగా మారే శాస్త్రం దాస శాస్త్రం నేర్చుకోవాలి మన బైబిల్ స్కూల్లో పెట్టాలి ఎలాగ దాసుడిగా ఉండాలి ఎలా టాయిలెట్లు క్లీన్ చేయాలి ఎలా సాపలు వేయాలి ఎలా ఓడవాలి ఎలా వంట చేయడంలో సహకరించాలి ఎలా ఒడ్డించాలి దాస శాస్త్రం మన దేవశాస్త్రం మనకు తెలుసు దాస శాస్త్రం మనకు తెలియదే ఇది అత్యవసరమైన ప్రాక్టికల్ శాస్త్రం ప్రాక్టికల్ థియాలజీ ఇది ఉందా ఇవి తెలుసా మన బైబిల్ స్కూల్లో ఈ ఇప్పటి వరకు మన ఇండియన్ బైబిల్ స్కూల్లో ఎక్కడ పెట్టలేదు మనం పెట్టాలి రాబోయే రోజుల్లో హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి బైబిల్ స్కూల్ ఒకవేళ ఆరంభిస్తే దాంట్లో మనం పెట్టాల్సినటువంటిది ఇటువంటి ప్రేమ శాస్త్రం పరిశుద్ధత శాస్త్రం సేవా శాస్త్రం ప్రసంగ శాస్త్రాలు పక్కన పెట్టండి ప్రార్థనా శాస్త్రం అది ఇంపార్టెంట్ యేసు ప్రభు శిష్యులకు ప్రసంగం చేయడం నేర్పించలేదు కానీ ప్రార్థన చేయడం నేర్పించాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ లాంగ్వేజెస్ లాగా సబ్జెక్ట్స్లో టెన్త్ క్లాస్ లేకపోతే మన స్కూల్లో పిల్లలకి లాంగ్వేజ్లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఈజీగా ఉంటుంది అంటే అంత ఈజీ సబ్జెక్టు ప్రసంగ శాస్త్రం ఉపవాస శాస్త్రం అనే కొత్త సబ్జెక్టు ప్రవేశపెట్టాలి ఎలా ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి ఉండకపోతే నష్టం ఏంటి ఈ శాస్త్రాలు మన బైబిల్ పండితులకి లేదా బైబిల్ స్కూల్ స్థాపకులకు దేవుడు బయలుపరిస్తే బాగుండు తద్వారా కొత్త సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి విద్యార్థులు మారుతారు సరే వాటిలో కళ్ళలేదు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం కన్ఫెషన్ ఒప్పుకోలు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న నన్ను క్షమించు క్షమిస్తావు లేదా క్షమిస్తేనే ఉంటాను లేదా అని డైలాగులు కాదు ఫాస్ట్ డైలాగులు కాదు ఏదో త్వరితంగా డైలాగులు చెప్పి వెళ్ళిపోవడం కాదు హృదయంలో ఉంచి హృదయపు లోతుల్లోంచి నాన్న నీ ఇంట్లో నీ కుమారుడిగా ఉండాలి నాకు ఆశ ఉంది కానీ ఆ అర్హత నేను కోల్పోయాను నీకు విరోధంగా పాపం చేశాను నీ మీద తిరగబడ్డాను కనుక ఐ లాస్ట్ దట్ క్వాలిఫికేషన్ టు బి ఎ సన్ ఐఎమ్ సారీ నన్ను క్షమించున్నానా డాడీ ఐఎమ్ సారీ అనే పశ్చాత్తాపము పడితే మాత్రం కాదు యేసు ప్రభుని విశ్వసిస్తే మాత్రం సరిపోదు విశ్వసించి హృదయం ముందు విశ్వసించి నీ నోటితో ఒప్పుకోవాలి బిలీవింగ్ ఇన్ ద హార్ట్ అండ్ కన్ఫెసింగ్ విత్ యువర్ మౌత్ రెండోది ఒప్పుకోలు అనేటువంటి తాళపు చెవి ద్వారా తండ్రి తలుపులు తండ్రి ఇంటి తలుపుల తాళపు చెవులని తాళాలని మీరు తీయొచ్చు రెండో కీ మొదటి కీ వచ్చేసి పశ్చాత్తాపం అని చెప్పుకున్నాం రెండో కీ ఒప్పుకోలు ఒప్పుకుంటావా ప్రజలందరూ ఎదుట చిన్నులందరూ ఎదుట నా నామాన్ని ఎవడు ఒప్పుకుంటాడో ఏసుని ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఈ రోజుల్లో ఏసుని ఒప్పుకోవడానికి క్రైస్తవుడని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నా కాదులేండి అని అనుకుంటున్నారు ఏమో క్రైస్తవులు అంటే తక్కువ కులం వాళ్ళ మతమని భావించి తక్కువ కులం వాళ్ళని భావిస్తారని సమాజంలో స్థాయి తగ్గుతుందని భావించి ఇలా అనుకుంటున్నారు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నా క్రైస్తవులు అంటే మరీ నొక్కి నొక్కి ఒక్క నుంచి అడిగితే అవునులేండి అని అంటున్నారు క్రైస్తవుడని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు ధైర్యంగా ఐఆమ్ ఏ క్రిస్టియన్ అని చెప్పండి ఈ మధ్యకాలంలో ఆగస్టు పదిహేనో తేదీ స్వాతంత్ర దినోత్సవం అప్పుడు అక్కడక్కడ పోస్టులు పెట్టారు వాటిలో పోస్టులు సాధారణంగా కనిపించిన ఐఆమ్ ప్రౌడ్ టు బి ఏ టు బి అన్ ఇండియన్ కానీ బట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బి ఏ క్రిస్టియన్ కానీ అతిశయము బోస్ట్ ఇన్ ద లాట్ దట్ ఐఎమ్ ఏ క్రిస్టియన్ నేను క్రైస్తవుణ్ణి అనే దాన్ని బట్టి నేను దేవుని బిడ్డని నేను పరిశుద్ధుణ్ణి నేను భక్తుణ్ణి అనే దాన్ని బట్టి నువ్వు ప్రభువులో అతిశయించు అది మన అతిశయం ఇదే దేవుని స్తోత్రం రెండో విషయం ఒప్పుకోవాలి ఉందా కొంతమంది ఒప్పుకోరు కప్పుకుంటుంటారు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కన్ఫెషన్ యొక్క అవసరం ఉంది ఎవరో దేవజనులు చెప్పినట్టుగా కన్ఫెషన్ బ్రింగ్స్ పొజిషన్ అన్నారు 
స్వాస్థ్యము తేవాలి అంటే స్వాస్థ్యము రావాలి అంటే నీకు ఒప్పుకోలు కావాలి ఒప్పుకున్నావా ఎప్పుడైనా ఐఎంఎస్ సిన్నర్ అని ఒప్పుకున్నావా ఆ మనుషుడు నీవే నాతో అని చెప్తే నేను కాదండి నేను దూ చేస్తాను అలాగా అని తిరగబడలేదు నేనే అన్నట్టుగా తలదించుకున్న దాబీదులాగా నువ్వే ఆ మనుషుడివి అని ప్రవక్త చెప్పినప్పుడు వెంటనే గతాన్ని గుర్తు చేసుకొని పశ్చాత్తాపడి ప్రభు సన్నిధిలో గడిపి యాభై ఒకటో కీర్తనలో రాసినటువంటి యాభై ఒకటో కీర్తన రాసినటువంటి దావీదులాగా ఆ మనుషుడు అయినా ఇంతమంది ముందు చెప్పాడు సీక్రెట్గా చెప్పాలిగా రహస్యంగా చెప్పాలిగా పబ్లిక్గా ఖండించడం ఏంటి అవును తాను చేసింది సీక్రెట్గా చేసి ఉండొచ్చు కానీ సీక్రెట్గా జరిగినది స్వర్గం చూసింది నువ్వు చేసే సీక్రెట్గా చేసేది ప్రతిదీ స్వర్గం చూస్తుంది దాన్ని అవసరమైతే పబ్లిక్గా అవసరమైతే పర్సనల్గా ప్రతిసారి పర్సనల్ కాదు కొన్నిసార్లు పబ్లిక్గా కూడా దేవుడు గద్దిస్తాడు బహిరంగంగా గట్టిగా గద్దిస్తాడు మనం ఆలోచిస్తున్నాం రెండో విషయం ఒప్పుకోలు అనేటువంటి తాళపు చెవి ద్వారా ఒప్పుకోలు అనే కీ ద్వారా తండ్రి ఇంటి తలుపులు తెరవబడతాయి మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్టయితే ఇరవయో వచనం చాలేండి వాడు ఇంకా నువ్వు దూరంగా ఉన్నాడు మెల్లగా డైలమాలో సందిగ్ధ అవస్థలో మీ మాంసలో వెళ్ళాలా వద్దా ఎందుకు వచ్చిందిలే ఒకవేళ నేను పోయినా కానీ తండ్రి అంగీకరిస్తాడా లేదా కానీ తండ్రి యొక్క క్యారెక్టర్ అతనికి తెలుసు తండ్రి యొక్క పర్సనాలిటీ తెలుసు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా నన్ను తిరస్కరించని వాడు నా తండ్రి నీ తండ్రి ఎప్పుడు నీ పరలోకపు తండ్రి నిన్ను తిరస్కరించడు భౌతికమైన తండ్రులు తిరస్కరించిన సందర్భాలు చరిత్రలో మనకు అనేకం ఉన్నాయి నాకు తెలిసినటువంటి ఒక దేవజనుడు ఒకప్పుడు ఆయన అన్యుడుగా ఉన్నాడు క్రైస్తవుడు అయ్యాడు అని వాళ్ళ ఇంట్లోంచి అతన్ని వెలివేశారు తిరస్కరించబడ్డాడు సొంత తండ్రి అతన్ని బయటికి వెళ్ళమన్నాడు గెట్ అవుట్ అన్నాడు క్రైస్తవుడిగా ఉండి నా ఇంట్లో అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు అని మాట్లాడాడు సొంత తండ్రి అతన్ని స్వీకరించకుండా అవమానపరిచి తిరస్కరించి బయటికి పంపించేశాడు కానీ ఈ పరలోకపు తండ్రి ఎటువంటి వాడు అయినా సరే ఎప్పుడు వచ్చినా ఎన్నిసార్లు పాపాలు చేసినా ఎన్నిసార్లు పడిపోయినా నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే హీ విల్ షోర్లీ యాక్సెప్ట్ యూ ఆయన నేను ఖచ్చితంగా అంగీకరిస్తాడు ఇంకనే లేదనుకోండి ఏమి ఏం క్షమిస్తాడు మళ్ళీ అక్కడే పోయి ఆయన కొట్టినా తిట్టినా ఎందుకు నా కష్టాలు ఏం పడతానులే ఈ పందుల దగ్గర గడుపుతానులే ఈ దూర దేశంలో గడుపుతాను అనుకుంటే అతను ఏమాత్రం వెళ్ళినేవాడు కాదు తాను ఆ రోజు అడిగినప్పుడు నానా ఏంట్రా ఏం కావాలి నీకు ఆస్తిలో వాటా కావాలంటే ఏమాత్రం ఎందుకు రా ఇది నీకు అవసరమా ఇప్పుడు అని అడగకుండా ప్రేమను బట్టి ధారాళంగా ఇచ్చాడే ఆ తండ్రి తను అడుగు ప్రతి వానికి ధారాళముగా దయచేయవాడు నీ తండ్రి కోపం ఉన్నట్టుగా కోపిష్టులాగా కనిపించొచ్చేమో కానీ ఆయన కోపిష్టి కాదు ఆయన కరుణామయుడు కరుణ సాగరుడు ఆయన ఆయనలో కృప కృపా సాగరుడు ఆయన కృప అనేటువంటి సముద్రం దేవుడు కృప అనే కరుణ అనేటువంటి సముద్రం దేవుడు ప్రేమ అనే సముద్రం దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ప్రేమ అనే అంటే దేవుడు ప్రేమ అనే సముద్రం ఎక్కడుంది కృప అనే సముద్రం ఎక్కడుంది కరుణ అనే సముద్రం ఎక్కడుంది అంటే నేను సమాధానం చెప్పలేను అంటే దాని అర్థం అంత విస్తారమైన ప్రేమకు చిరునామా మన దేవుడు దాని కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మన దేవుడే ఈ తండ్రి చూడండి ఈ తండ్రి మీద కుమారునికి ఒక నమ్మకం ఉంది అదే సమయంలో కుమారుని మీద తండ్రికి ఒక నమ్మకం ఉంది వాడు ఏ నాటికైనా తిరిగి వస్తాడు హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అనే నమ్మకం తండ్రికి ఉంటే వాడు వస్తాడు అనే నమ్మకం ఉంటే నేను చేస్తున్న ప్రార్థన ఫలితంగా నా ప్రార్థన దేవుడు విని వాడిని రప్పిస్తాడనే నమ్మకం తండ్రిలో ఉన్నింది అనుకుందాం అలాగైతే కుమారునిలో ఒక నమ్మకం ఒకవేళ కుమారునిగా అంగీకరించకపోయినా కూలివాడిగా ఆయన అంగీకరిస్తాడు కదా దాసుడిగా అంగీకరిస్తాడు కదా అని అనుకున్నాడు కానీ తండ్రి ఎలా అంగీకరించాడని మనకు తెలుసు కూలివాడిగా కాదు నో నువ్వు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా వచ్చినా దూర దేశం వెళ్ళినా నువ్వు నా కుమారుడివే యువ మై సన్ అంతే దానికి తిరుగులేదు ఆ పోస్ట్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుంది అంతే నీ పుత్రత్వపు పోస్ట్ నీ కుమారత్వపు పోస్ట్ ఎక్కడికి పోదు అక్కడ నువ్వు తప్పు చేసి ఉండొచ్చు పాపం చేసి ఉండొచ్చు శరీరాశ నెత్రాశ జీవపడంబాల్లో పడి ఉండొచ్చు కానీ నీ పోస్ట్ వేరే వాళ్ళకి 
ఇచ్చేవాడు కాదు పలా నా చిన్న కుమారుడు చచ్చిపోయాడు కాబట్టి నాకు చిన్న కుమారుడు లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలి అని దత్తత తీసుకునేవాడు కాదు ఆ పోస్ట్ నీ పోస్ట్ నీ కోసమే ఉంది ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడండి ఎదురు చూస్తున్న దేవుడు వెయిటింగ్ గాడ్ మనం దేవుడి కోసం ఎదురు చూడటం అది వేరే విషయం కానీ దేవుడే మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ దేవుడు మనల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈరోజు నన్ను కలుసుకుంటాడు ఈరోజు నాతో మాట్లాడతాడు ఈరోజు నాతో ఒక గంట గడుపుతాడు ఈరోజు నా వాక్యాన్ని ఒక గంట చేపు ధ్యానిస్తాడని నీ కోసం వెయిటింగ్ చేస్తున్న దేవుడు నీ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న దేవుడు వెయిటింగ్ హాల్స్ అని ఉంటాయి రైల్వే స్టేషన్లో బస్ స్టేషన్లో దేవుని సన్నిధి మీ స్థానిక మందిరం ప్రార్థనా మందిరం చర్చ్ వెయిటింగ్ హాల్ లాంటిది దేవుని కోసం దేవుని ఆశీర్వాదాల కోసం వెయిటింగ్ హాల్ స్పిరిచువల్ వెయిటింగ్ హాల్ సంఘం ఎదురు చూస్తున్నాం ట్రైన్ వచ్చిందా ఎవరు ట్రైన్లో వాళ్ళు ఎక్కి వెళ్ళిపోతారు ఆశీర్వాదాలు వచ్చాయా ఎవరు ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఆశీర్వాదాల కోసం మళ్ళీ అక్కడికి వస్తారు వెయిటింగ్ హాల్ సంఘము స్పిరిచువల్ వెయిటింగ్ హాల్ ఆ స్పిరిచువల్ వెయిటింగ్ హాల్కి వచ్చి ఎప్పుడైనా వెయిట్ చేసావా సంఘము అనేది స్పిరిచువల్ లేబర్ రూమ్ అక్కడికి వచ్చి ప్రసవించావా అక్కడికి వచ్చి కన్నావా ఎంతసేపటికి రాజకీయాలు చేయడానికి రాజకీయాలు మాట్లాడుకోవడానికి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకోవడానికి నవ్వుకోవడానికి డ్రస్సులు చూపించుకోవడానికి దీనికోసం ఆ దేవుని మందిరానికి వచ్చేది వెయిటింగ్ హాల్ పరిశుద్ధతలో పెరగడం కోసం ప్రభు సన్నిధిలో కనిపెట్టడం కోసం వెయిటింగ్ చేసేటువంటి హాల్ వచ్చావా ఎప్పుడైనా నీ స్థానిక మందిరానికి రావాల్సిందిగా మరొక పర్యాయం కోరుతున్నాను మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాం మనం ఆలోచించిన విషయం మూడవ తాళపు చెవి నమ్మకం ఫెయిత్ ఆయన నా ప్రార్థన అరవై ఆరో కీర్తనలో కీర్తనాకారుడు అంటాడు ఆయన నా ప్రార్థన అంగీకరించున్నాడు ఆయన నా ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు చూడండి భక్తునికి ఎంత నమ్మకము నా ప్రార్థన కాదండు నా ప్రార్థనకి నో అందు మనకు కూడా ఒక నిశ్చయత ఉండాలి నా ప్రార్థనకి ఎప్పుడు నో అని చెప్పడు ఏదైనా చాక్లెట్ బిస్కెట్ అడిగితే నీ భౌతిక మరి తండ్రి సారీ ఇవ్వలేను రా కొనివ్వలేను రా అని లేడు కష్టమైనా ప్రయాసమైనా అవసరమైతే ఆఫీసులో ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ చేసేనా నా కుమారుడు డ్రెస్ అడిగాడు నా కుమారుడు ఫోన్ అడిగాడు నా కుమారుడు బైక్ అడిగాడని తండ్రి రిస్క్ తీసుకుంటాడే కుమారుని కోసం పరలోకపు తండ్రి నీ కోసం రిస్క్ తీసుకుంటున్నాడు రిస్క్ కాదా తన సొంత కుమారుణ్ణి ఏసును లోకానికి పంపించి ఆయన్ని సిలువ బలిపీఠం మీదకి ఎక్కించి ఆయన్ని ఘోరాతి ఘోరంగా చిత్రహింసలు పెట్టి నలుగొట్టబడిన స్థితికి తీసుకుని వచ్చి రిస్క్ కాదా ఇంత రిస్క్కి కారణం ఇంకా కొంతమంది కుమారులు ఉన్నారు మానవాళి ఉంది మానవాళి విమోచించబడాలి పరిశుద్ధులుగా మాన రక్షణ పొందాలి ఇది కాదా ఎంత రిస్క్ తీసుకున్నాడు చూడండి ఆయనకు అనేక మంది కుమారులు ఉన్నారు వారిలో ఒక కుమారుడైన యేసును లోకానికి పంపించాడని కాదు ఆయనకున్న అద్వితీయ కుమారుణ్ణి ఆయనకున్న జనితైక కుమారుణ్ణి ఆయనకున్న ఏకైక కుమారుణ్ణి గాడ్స్ ఓన్లీ బిగాటన్ సన్ పరమేశ్వర్ కా ఇకలౌతా బేటా గాడ్స్ ఓన్లీ బిగాటన్ సన్ ఒక్కగానొక్క కుమారుడు పది మంది బిడ్డలు ఉంటే ఎవడో ఒకడు అప్పగించడం ఎవడో ఒకటి సేవడికి పంపిస్తున్నాడు సులభమే కానీ ఒక్క కుమారుణ్ణి రోమిలు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చా ముప్పై రెండో వచ్చిన రాయబడింది తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించడం వెనుదు అని వాడు మన ఆయనతో పాటు మనకు సమస్తాన్ని ఎందుకు అనుగ్రహించడు మూడవ తాళపు చెవి నమ్మకం లేదా ఫెయిత్ మూడు తాళపు చెవులతో తండ్రి యొక్క తలుపులు తెరువు ఒకటి పశ్చాత్తాపపు తాళపు చెవి రెండవది ఒప్పుకోలు అనేటువంటి తాళపు చెవి మూడవది ఆయనలో నీకున్న నమ్మకం ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు అనేటువంటి నమ్మకం కృపాసనం దగ్గరికి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కానీ సమయోచితమైన సహాయం అందిస్తాడని నమ్మకం ఈ నమ్మకం నీకుందా సజీవులున్న దేశంలో యహోవా దయను పొందున నమ్మకము నాకు లేకపోతే నేనేమవుతును అన్నాడు నమ్మకం ఉందా నీకు నెల్లూరులోనే నేను ఉండి దీవించబడతాను దీవించబడడానికి అమెరికాకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఎక్కడున్నా కానీ నేను దేవుడు నిలిపిన స్థానంలో నేను నిలబెడతాడు నిన్ను ఆశ్వదిస్తాడు ఆశ్వదించబడ్డానికి అమెరికాకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఉన్న ప్రదేశంలో దేవుడు నిన్ను ఆశ్వదిస్తాడు గాడ్ వుడ్ బ్లెస్ యూ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ నువ్వు ఉన్న చోటే దేవుడు నిన్ను ఆశ్వదిస్తాడు కాబట్టి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం పశ్చాత్తాపము ఒప్పుకోలు ప్రభువు నందల విశ్వాసం ఫెయిత్ ఈ మూడు తాళపు చెవులతో తండ్రి ఇంటి తలుపులు తెరవబడతాయని అలాంటి అనుభవాలు అలాంటి పశ్చాత్తాపు అనుభవంతోనూ అంతేకాకుండా అలాంటి ఒప్పుకోలు అనుభవంతోనూ అలాంటి విశ్వాసపు అనుభవంతోనూ రా తండ్రి ఇంటికి రా 
ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఈ తాళపు చెవులు నీ దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి ఆత్మ సంబంధమైన తాళపు చెవులు వీటితో తలుపులు తెచ్చుకొని తండ్రి ఇంట్లో కూలివారిగా కాదు కుమారుడిగానే నువ్వు ఇక మీదట దాసుడివి కాదు యు యు ఆర్ నో మోర్ స్లేవ్ నో మోర్ సర్వెంట్ యు ఆర్ సన్ నువ్వు పోగొట్టుకున్నావు అనుకుంటున్నావు తండ్రి అంటున్నాడు నువ్వు పోగొట్టుకోలేదు స్టిల్ దట్ పోస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ అట్టి అనుభవంలోకి రావడానికి ఈ మూడు తాళపు చెవుల్ని పశ్చాత్తాపం ఒప్పుకోలు విశ్వాసపు తాళపు చెవులు వినియోగించుకోవడానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయను కాక దేవుని స్తోత్రం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుద్దులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు దేవ మీ సేవకుడిని నిలవబెట్టి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం బాక్యం చెప్పిన మీ యొక్క దాసిని ఇంకను బలపరచండి దేవ మమ్మల్ని అందరిని మీ చేతికి సమర్పిస్తూ యేసు క్రీస్తు నా మూలి అడుగుతున్నాం తండ్రి మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు తన సేవకులను నిలబెట్టి అద్భుతమైన వాక్యం మనకు అందించి ఉన్నారు కానీ మన యొక్క వినికిడిలో ఈ వాక్యం ఆశీర్వదించబడిన కాక ఈ యొక్క సమయంలో ఇంకను మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు మాకు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి తెలియజేసిన ఎడల మేము అందరం మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో ఎవరెవరైతే ప్రార్థన అవసరతలు తెలుపుతున్నారో మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీరు గమనించండి ఇంకును ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుచున్నట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు కూడా మీరు పరిచయం చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం మంచిది ఈ యొక్క సమయంలో మీరు సేవకులతో మాట్లాడాలనుకుంటే ఈమెయిల్ ద్వారా మీరు కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు మీరు ఇంకనూ వాక్యంలో సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు కనుక గమనించండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక